里了？怎么在这儿呢？姐，明星哥明天不让我好好复习，怎么会啊？他们一个在我耳边一直唱歌，吵得我看不进去书；还有一个干脆把电闸给拔了，不让我熬夜。小雨，这明星明天就要一个作剧，他跟你闹着玩呢，回头我跟他俩说说啊，没事。不用了，姐，说了也没用。那你不能老在这儿复习吧？没事儿，谁都不能动摇我想上大学的决心。小雨，我相信明星和明天，他俩绝对不会有恶意的。姐，其实我知道，自从来到这个家，他们俩就不喜欢我，千方百计的想把我撵走。但是为了你。对这个家的安宁，我忍了很多事情，但是我心里都明白。小雨啊，以前明星和明天可能对你有点排斥，但是我相信现在不会有了。毕竟咱们在一起生活这么久，咱们早就是一家人了。姐，我们才是一家人。老板，你们这儿还有座位吗？哎，有有。哎，您几位？两位。两位是吧？呃，要排一下号。行，那给我一个吧。前面还有几个？啊？呃，七位。大概要等多长时间？半个小时差不多了。要不咱们换一家吧？这附近就这家味道最好，也实惠。咱们还是等一下吧。那等吧，等吧。行。咱们稍坐一会儿啊。好，那您稍坐一下。哎呀，大叔，不好意思，啊，太忙了。大叔，要不这样。你把您银行卡号告诉我，等我忙完了，我把钱存进卡上。啊，不用不用，过两天我再来。那行，辛苦你了，大叔啊。
想了。不行，这都是很重要的复习资料。对不起。周六的下午四点半，下周六下午四点半，你还不赶快去准备啊？都准备好了，姐你放心吧，只要我这一关过了，我一定能够成功的。你别高兴太早，还有文化课呢。只要我的艺考成绩过了，我一定会全力以赴的学习文化的。到时候还得让许大哥来帮忙呢，没问题。<笑>姐，我都想好了，以后我要成了大明星，我要在万人体育馆开演唱会，到那个时候，我要给我们全家。还要许大哥留最好最好的位置，行，我等着。快收好了，别丢了啊！妈，我回来了。明星的事儿你知道了？我知道了，高兴的不得了。哎呀，我是又高兴又发愁。哎呦，您不就是为那钱的事儿发愁吗？咱们这几年哪天不为钱发愁呀？那到后来不是都解决了？可这回，不是一笔小数目。哎呦，妈，他们俩入学都是几个月以后的事儿了，我就不信到时候我没办法。放心吧。明星，明星。李星。吃饭呢，你呢？我也来这儿吃饭。这你女朋友啊？哦，这家餐馆的老板。哦，我看错了。没事没事没什么。我真糊涂。你找女朋友怎么也得找大学生吧？怎么可能找个开餐馆的嘛？许川，我走了。好好，杨姨慢走啊。再见啊，小柔。再见，哥哥。拉的朋友，没想到在这儿遇见了。看来你这家小餐馆真是名声在外了
音乐，这一周的作业你做了吗？没做。没做。没空。我们需要好好谈一谈。我们确实是需要好好谈谈。你到底想不想参加成人高考？想不想读云大？你先回答我的问题。你为什么一心想我上大学？这还用问吗？我不愿意在这家三十平米的小餐馆里待一辈子。如果我注定了只能在这里待一辈子呢？那我拼死都把你拉出来。你是不是特别不能接受你女朋友是个开餐馆的呀？你怎么会这么想呢？你是不是觉得我的身份配不上你，让你很没面子？我要计较这个，当初干嘛跟你开始啊？那你刚才为什么不承认我是你女朋友？那是我妈的同事，我妈不愿意我在大学的时候谈恋爱，我也不愿意她在我妈面前多嘴。如果我的身份是个大学生的话，你是不是就不会觉得他多嘴了？明月，我发誓，我从来没有看不起你。那你为什么一定要我参加成人高考？这不是为你吗？也为你自己的虚荣吧。夏明月，我在你眼里竟然是这样的吗？亏我，亏我还给。鬼哭狼嚎的，我也看了这句书，就过来找你了。他准备的怎么样了？我出门的时候正在化妆呢，现在这个点儿应该出门了吧？哎，希望他一切顺利吧。找找，你是不是搁别的房间了？我家里能找地儿，我都找了，就是找不到。我快考试了，我怎么办呀，姐？你别着急啊，呃，是不是没有这个通知书就不能参加考试了？我不知道。那明天在家吗？在在，他在。这样啊，明星，呃，你带着身份证、户口本，还有你前两次的考试证明，你先去考试。我相信，就算你没有通知书，老师看见你这些东西也会让你参加考试的。然后家里这边，我就先让明天接着找，等找着了，我让他给你送去啊。好，好，我知道了，明星，你别因为这个事影响心情，啊，嗯，啊，明星，你没问题的，你就正常发挥，肯定能过的。嗯，那我先挂了，行，加油啊，我等你好消息。姐，明星他把三世的通知书丢了，他怎么那么不小心啊？向来都这样吗？马马虎虎的。那这通知书要是找不到，他还能考试吗？应该问题不大吧？愁死我了！姐，这三世通知书我是翻遍屋子也没找到。不过我找的一封他给其他男人写的那情书，那全是错别字，看都看不懂。行了，别拿这开玩笑了，赶紧回去把妈接来，时间差不多了。行，去了阿姐。哎，姐，今天许大哥来不来？怎么了？没怎么，吵架了。我们俩已经好几个星期没联系了。你
为什么呀？你就别问了。哎，二姐，哎，你怎么这么早就回来了？王姐，这大姐说晚上她就回来再开饭，怎么了，姐？啊？完了。考完了，明星，怎么不呢？姐，是不是准考证没带，老师没让你考试啊？那那考砸了。没事、啊。他们一点半就考完了，我四点半才到，我考什么考呀？早就没有人了，我压根就没有考上我。你你说什么？这么重要的考试，你都能记错时间？我平时叫你别粗心，仔细点，仔细点，一句都听不进去，要不然怎么能这样呢？妈，你就别再说他了，他都够难受的了。那上面就是写的四点半，不信你问姐，明明就写的四点半。那你把通知书拿给我看。嗯，怎么了？通知书丢了。啊？怎么丢的呀？我要知道怎么丢，还是不会丢了。哎呦，明星啊，明星，连通知书这么重要的东西你都能丢了，你还能记住考试时间呢？妈，你你怎么就不信呢？那通知书我看了很多遍了，就是四点半。你看看你，你还不承认自己粗心？妈，别着急，咱们再好好找找。如果真是通知书上的时间写错了，咱们可以申诉，争取重新补考的机会。行。不行的，快快快，明天我也去看看去，好找找。也许他认为没有通知书，我进不了考场呢。现在的问题不是你进不进得了考场，现在的问题是把时间弄错了。只要你把通知书拿出来，这事儿我就算。明星，你凭什么认定一定是小雨拿的？你有什么证据啊？还需要证据吗？这个屋就我跟他两个人，这都有证据。也是，小雨，你是不是看完了顺手扔点给忘了啊？小雨，明星需要这张通知书去申请补考，你要是拿了，你就快拿出来吧啊！夏明星。你自己看错了考试时间，你赖是我改
你找不到通知书，你又赖是我偷的啊！你看看你自己的房间乱成什么样子，你能找到什么东西啊？你现在什么意思啊？你们都姓夏，就我一个人姓刘。你们都是城市人，就我一个农村来的。你们都是一家人，就我一个人，是吧？他欺负我，欺负他还不够吗？好了，好了，好了，好了，明星，知道你现在心里难过，但咱们也不能无凭无据的去冤枉人，是吧？我相信小雨，他再怎么着，他也不会去偷你通知书的。好，姐，今天这个事儿。算我错了，是我弄丢的，我倒霉，我认了。但是今后这个家再也不能有他了，他必须得走，不可能。姐，这个人害得你最亲的妹妹，连大学都读不了了，还要留着他，你还要养着他呀？明星，你都十八岁了，你能讲点道理吗？你无凭无据的冤枉小姨，你觉得对她公平吗？公平？我们家根本就跟她没有一点关系，她就应该滚回她的老家去，自生自灭去，这才公平！你对小雨道歉，我不道歉，我受够了，我真的受够了。我今天把话给你说明白了吧？我忍了她好久了，自从她来了之后，我们家生了多少事儿啊？啊！本来属于我的东西，都被他抢走了。连我跟你之前姐妹的感情，他也在挑拨。姐，受不了了，姐，我真的受不了了。姐，从今往后，夏明星不忍了。以后这个家里边，有我没他，有他没我。这个家只要有我在，谁也别想撵小雨走，他就是我们家的一份子。行，既然你认了他，就别怪我不认你。明星，你不能这么跟你姐说话。夏明月，从今天开始，给你的刘小雨娶好姐妹去，我们俩。没有关系了，二姐你干嘛呀？明星，你今天情绪激动，我不跟你一般见识。等你明天冷静了，你会后悔你今天说的话的。行了，二姐啊。明星，明星啊，明星，你怎么这么跟你姐说话呀你啊？啊！我再说一遍，夏明月，她已经不是我姐了。姐，你别难过，我没难过。就是伤心，你也别伤心。就算夏明星不认你，你还有我这个妹妹呢。他那也是一时气话，我们俩小时候也经常吵架，比这更严重的话都说过。没过两天，又好的跟一个人似的。小雨、啊，明星刚才跟你说的话，你也别往心里去啊。从小到大。这是明星第一次对一件事这么伤心，也是第一次看他这么勤奋、这么努力的去学习乐理、练声练唱的。你说这事儿突然莫名其妙的失利了，放在谁身上，谁也受不了。你别怪他啊，小雨，我还是得问你一句，明星的通知书。你到底知不知道他在哪儿，姐？你也觉得那个通知书是我拿的，对不对？我没这么觉得，我就是想把事情搞清楚了。
对明星负责，也对你负责。姐，不是我说他，你看看他那床，他那书桌，他那柜子，什么东西都乱扔，都乱成那样。行，回去吧，好好准备高考啊。那你去哪儿？我去他专业老师那问问，看看这事儿还能不能弥补。回去吧。林夕，你看，姐给你新买了条裙子，最新款的，快试试。是吴老师推荐的几本磁带，这个是阿瓦内拉的练声曲，还有这个啊，这个是梅特纳的练声奏鸣曲。吴老师说了，你只要把梅特纳的这套拿下，不管哪个学校的专业考试都没问题。明星，你错过考试，姐心里比你还难受呢。但是这事儿又不是完全没希望了，现在距离七月份考试还有一段时间，只要你努力，咱一样可以考出个好成绩。再说了，音乐学院今年上不了，明年也可以再考嘛。别说了，只要有他在，我们俩就没什么好说的。没事儿，过段时间就好了。翠翠，这谁的本子呀？这不是明月姐的本子吗？哎，明月姐，你看，这个是你的吗？是我的。
入你又给我的作业题，我写完了，你看看对吗？正确，全部都正确。那我这些通宵总算是没白熬。你渴了吧？我给你倒点水。我对天发誓，我从来没有嫌弃过你的身份。我那天也有点偏激。明月，我们能在一起不容易，以后我们再也不吵架了。呃，你知道这段时间我有多难受吗？到底是一点半还是四点半、啊？现在通知书丢了，这事儿也成了悬案。但是我估计最有可能的还是明星把时间记错了。明星怎么会犯这么低级的错误呢？他一直就粗心大意的，平时只不过做错几道题，少得了几十分。这次代价可大了。如果明星，如果他能吸取教训，改掉这个坏毛病，也不算什么坏事。至于考试，明年还有机会。我也不觉得完全是坏事儿。他要是明年考的话，我经济压力也会小很多。就是现在，他非说是小雨把他害的，要把小雨赶出家门，连我这个姐都不认了。这事儿真的跟小雨有关系？根本就没有证据证明这个事儿跟小雨有关。那就是明星的猜测。估计就是他潜意识里头不想承认是自己把事情搞砸的，所以就把气全都撒在小雨头上。有可能。哎，小雨也挺懂事儿的，也理解他和包容他。就是现在，他连话都不肯跟我多说一句。慢慢来吧，相信明星一定会接受这个现实，重新开始。等明年考上音乐学院了，一切就算是彻底翻篇了。嗯，我也会继续鼓励他，明年接着来。到家了，下周见。妈，你看看，哎，妈，让我看看。小雨、啊，那你这工商管理要是毕了业出来，就直接成老板了呀？<笑>哪有那么容易啊？<笑>哎呀，小雨啊，要是你爸妈还在看到这个，不知道有多高兴呢。小雨，回头给刘叔和桃子一上个香，告诉他们这个好消息啊。好。对了，缺不缺什么东西啊？我给自己放个假，陪你去买。不用了，家里什么都有，不用买。那至少得有身新衣服吧？咱们报道必须得穿得漂漂亮亮的呀。对，买身新衣服。大学生了，不能还像中学生那样。好。哎，小雨、啊，你要买衣服呀、啊，得我陪你去。要是大姐陪你去，那搭配的衣服得特土。<笑>你以前笑话小雨，现在知道笑话我了是吧？姐。哎，明星回来了，吃饭了吗？明星。
下。现在我最担心的就是他了。你给他报的补习班，他根本就不去。前两天吴老师打电话来，说缺了好多课呢。这每天一大早出去，很晚才回来，不知道跟什么人在一起。姐，回去。闭嘴！你干什么呀？我去上个破大学嘛，有什么了不起？有的人连破大学都上不了，上了又怎么样？能改变什么？还不土包子一个。我就是土，怎么了？最好的大学，最好的专业，就是被我这个土包子考上了。城里的小姐再有气，还不是戴玉清、刘小雨，别给我嚣张！别忘了，你的学费、你的生活费得靠我们家呢，我靠的是我姐。我呸！你不要脸，一个要饭的，以为喊一声姐成亲姐了？你说谁是要饭的？你除了吃喝玩乐耍性子，你还会什么呀？你废物！哎呀，行了行了，少说两句。竟然敢骂我废物！你这个土狗！不对，我养条狗，还会对我摇尾巴呢，连狗都不如。明星，刘小雨，猪狗不如！你明星，你够了啊！我不够，我偏要骂他！这个垃圾，这狗屎，夏明星，竟然打我！我没有，夏明月，现在竟然为了这个女人。跟你最亲的妹妹动手，我我不是啊！你打呀啊,啊！你继续打呀啊,啊！你怎么不打了呢？你舍不得打吗？还是你根本就不屑打我呀啊,啊！打我脏你的手是吧，夏明月？夏明夏！我告诉你，夏明夏，错过一次考试不是什么大事儿。你要是再这么怨天尤人下去，你错过的就不只是一场考试，而是所有的考试。看到没？他又笑了，就这个笑容。他笑什么了？这么明显，你看不见吗？明星，你任性时期大半年也差不多了吧？该停了吧？夏明月，我看你根本就不是看不见，你是视而不见。你故意偏袒他，我没偏袒任何人。你知道。他又乖又懂事，成绩又好又听话，他才是你想要的妹妹。在你的心里，他才是你妹妹，根本就不是。小明月，安琪，怎么了？没事没事没事，我得去找他，没事了，不好。姐，哎，姐，你去哪儿了？我去把他找回来。你都这样了，你去医院吧。没事，这天都黑了，他万一出点什么事儿呢？哎呦，他那么大个人了，他能出什么事儿？你别管了，我去找他。你在家守着。哎。对不起啊，认错人了。
唱的不错，很少有女孩能唱到意四的。你好像有点不高兴了，是吗？哎，有什么不高兴的事儿啊？说出来，让我们也高兴高兴，啊？你得请我喝酒。可以啊，给小姐来半袋儿。来。可以说了吗？简单的说，不开心呢，是因为我被人算计，让我失去了报考音乐学院的资格。哎，你为什么想要考音乐学院？我喜欢唱歌。那我问你，对歌手来说最重要的三件东西是什么？这个你难不倒我。嗯，你说。技巧，只要肯用功，连猪都能学会技巧。那我不知道。那我告诉你，这三件东西是激情、激情和激情。激情是什么呀？激情就是你骨子里的不安，是心里的一把火。它撩拨你，它燃烧你，它是创造一切，也是毁灭一切的力量。真正的。如果你无聊，我会带你逃，去看外面的世界多纷扰。时间很无情，在偷偷燃烧，还有多少时间可以逍遥？那这样，你要是有明星的消息，能麻烦你通知我一声吗？哎，行好，哎，谢谢，再见。